بسم الله الرحمن الرحيم اليوم محاضرتنا عن 3D Trust Structures 3D Trust Structure هو امتداد لـ 2 Dimensional Trust Analysis بس اليوم بدنا نستخدم لينكسان على أساس إنه نشوف كيف ندخل المعلومات لـ 3D Space Trust Structure وخاصة إذا كانت العناصر هذه اللي احنا مندخلها لها معلومات كل واحدة لها معلومة تختلف عن الثانية بمعنى الـ information الـ data لكل element ممكن تختلف عن الـ data للعنصر الثاني زي ما احنا شايفين في هذا المثال هذا المثال زي ما شايفين في عنا الـ x axis والـ y axis والـ z axis وهذه هي العناصر اللي احنا نستخدمها هذه عنصر رقم واحد هذا تروس واحد اللي هو عبارة عن سيركل بار وهذا العنصر رقم اثنين سيركل بار برضو وهذا العنصر رقم ثلاث سيركل بار وعندنا النودز يعني في هذا المثال بالتحديد هو محدد لي النودز ممكن اني انا اختار نودز بيختلف عنها بس هو محدد لي النودز هذا نود رقم واحد هاي النود رقم اثنين هاي نود رقم ثلاث وهاي نود رقم أربعة وكل نود محطوط بجنبه الـ coordinates اللي هي الاحداثيات لهذا النودز in terms of x y و z coordinates في عنا عند النود رقم واحد قوة باتجاه الـ y axis سالب اللي هي 20,000 pounds في عنا كمان المعلومات عن كل عنصر من هذه العناصر هو للمنبر رقم واحد اللي هي عنصر element 1 الاريا cross section area اعطاني اياها 0.302 inches square طبعا بطريقة بسيطة رياضية بنقدر نجد قديش ال cross section area قديش uh, diameter وكم كمان radius وكمان معطيني طول هون يعني المفروض الطول احنا نحسبه بس هو معطيني قديش طول الالمنت رقم واحد بالانش كمان الالمنت رقم اثنين في عندي الاريا بتختلف واحد هذا العنصر الاريا بتختلف ولذلك الدايمتر لان احنا بنقول عنه احنا قلنا انه الكروس سكشن سيركلر كروس سكشن بار الدايمتر 0.96 واللنث 108 بيختلف كمان الرقم ثلاث اللي هو هذا العنصر كمان الاريا بتختلف والدايمتر بيختلف واللنث بيختلف المواد المصنوعه منها هذه الثلاث عناصر هي ماده واحده بدنا نعتبرها ستيل وفي له يونج مودولوس 29 تايمز 10 تو ذا باور اوف 6 بي اس اي يعني باوند بير سكوير انش الان شو اللي بدنا نعمل؟ بدنا ننقل هذا نعمل تحليل هذا الستركشر باستخدام ليسا وبدنا ندخل المعلومات وبدنا نشوف بالتحديد قديش كل عنصر من هذه العناصر بيحمل من هذا الوزن لانه اللودينج هو 20000 باوندز بتوزع طبعا بين هذول العناصر وهذه العناصر لانهم تروس المنتس بتحمل بس اللودينج على طول خط المحور لكل واحد فيهم يعني بنسموه اكسوال لودينج يعني هذا العنصر وهذا العنصر وهذا العنصر القوى اللي بتحملها من جزء من القوى اللي بتحملها من هون لازم تكون على طول خط المحور لكل واحد فيهم اكسوال اونلي هذه هي طبيعه التروس ممبر فبدنا نشوف قديش الاكسوال لودينج في كل واحد فيهم ونشوف اذا كان هذا اللودينج بالتحديد كومبرسيف ونقارنه مع الكريتيكال لودينج اللي بيؤدي الى بكلينج يعني اذا كانت مثلا هذا العنصر رقم ثلاث اذا بتعرض الى كومبرسيف لودينج هذا اللودينج بدنا نقارنه مع الكريتيكال بوكلينج لود اللي بنقدر نحسبه عن طريق هذه المعادله اللي هي بسموها يولا بوكلينج لودينج يقول بوكلينج لودينج فورمولا اللي هي باي سكوير اي اي على ال اوفر ار 
الهول سكوير طبعا ال L هو طول البار وال R هي الراديوس للبار او راديوس اوف كوفيتشا اذا كان البار مش سيركلا فال R هنا احنا بنقدر نجد قديش ال R لكل واحد فيهم بنقسم ال D على اثنين نجد ال R وال L معروفة معنا فاحنا بنقدر نجد قديش ال L over R لكل عنصر من هذول العناصر الحقيقة احنا مهتمين بس في الكمبرسيف لأنه التنسيل ما بيؤدي إلى بكلينج إنما الكمبرسيف ففي عنا معنى ذلك هدف هذه المحاضرة التالي إنه أوليش ننقل هذا 3 dimensional structure truss structure اللي هو بسموه space truss structure إلى ليسا نعمل له analysis حسب 3 dimensional analysis نق... كمان نتعلم كيف نن... ننقل المعلومات لكل واحد فيهم تختلف عن الثاني كيف نحطها في ليسا بحيث انه تكون كل عنصر له معلوماته الخاصة فيه الشيء الثالث ان نفحص اذا كانت هذه القوة اللي بسموها Axial Loading Compressive Axial Loading اقل او اكثر من Buckling Load حسب ما حسب هذه المعادلة اذا كانت اكبر معناته راح يكون في failure مسبقا لكن إذا كان compressive load أقل معناته we are safe to talk about a safe structure all the way طيب الآن خلينا كيف ندخل المعلومات هذا نعمل modeling لهذا structure عندنا في ليسا أول إيش نجي على ليسا نجد هنا إنه by default عندنا static 3D analysis وهذا اللي إحنا بدنا إياه راح ما راح نغير هسه بدنا ندخل المعلومات عن الكوردينيتس للنودز فبدنا نضغط على هذا الايكون بسميه نيو نودز نضغط عليه فبيعطيني هذا ال هذا السكرين على اساس ادخل الكوردينيتس لكل نود فخلينا نبدا من الاول النود الاول اللي هو هذا الاكس والواي والزد حسب الترتيب 72 فبندخل 72 بعدين زيرو بعدين زيرو هذا أول نود بنحط add لازم تكبس add حتى نفعل هذا النود يمكن ما تراها على السكرين لكن ما تقلب حد الآن المهم يدخل النود واضغط add بعد كل مرة بتدخل الكوردينيتس هذا النود رقم واحد دخلنا معلومات لإله النود رقم اثنين اللي هون الكوردينيتس زيرو 36 زيرو فبنحط هنا زيرو وهنا 36 والنود الاخير ما هو 0 الز اكسس 0 z كوردينيتس بنحط اد مره ثانيه طيب النود رقم 3 اللي هو ها عندنا 0 36 72 0 36 هون بنحط 72 بنحط اد مره ثانيه بقى عندنا النود الاخير اللي هو 4 0 0 ماينس 48 0 بنحط هون 0 وبنحط ماينس 48 ماينس 48 وبنحط اد والان انتهينا من ادخال النودز بنحط كلوز حتى النودز هون مش مبينة لانها يمكن اوتسايد ذا سكرين فخلينا نجيبها كلها في السكرين ونحط فيت ذا سكرين نلاحظ الان النودز كلها الاربعة اللي دخلناها موجودة امامنا لكن مش مبين الارقام فبامكانك تظهر الارقام لكل نود تروح على هذا الايكون يقول لك شو نودز اند المنتس اضغط عليه ببين لي النودز اللي انا دخلتها واحد واثنين ثلاثة واربعة يمكن مش بنفس الترتيب اللي احنا شايفين هون هون احنا شايفين واحد هون واثنين هون وثلاث واربعة هذا السبب في ذلك زاد للجهة المعاكسة ما تقلق كثير احنا المهمة حطينا هذا النودز الاربعة الان بدنا المرحلة التالية اللي هي نربط uh, هذول النودز في عناصر في elements فنروح على الايكون المباشر بعد النودز اللي هو بقول لي new elements اضغط على new elements بيعطيني سكرين ثاني هذه سكرين بتحل المجال ان ادخل ايش هي النودز اللي بتعمل لي elements في امكاننا نعملها بطريقتين الطريقة الاولى ان ندخل العناصر number of نودز هون مشان لكل elements يعني مثلا element رقم واحد هو هذا 
بيربط نود رقم واحد ونود رقم اثنين فلو حطيت واحد كوما وبعدين حطيت اثنين وحطيت اد لاحظت بيربط لي واحد واثنين وهذه المنت رقم واحد فبإمكاني كمان أعمل للألمنت الثاني والثالث الثاني مثلا هو آه بين نود رقم واحد ونود رقم ثلاث فمنحط واحد كوما وثلاث وحط آد الألمنت الثالث بيكون من نود واحد لنود أربعة بإمكانك تستخدم الماوس click on the node هون و click on the node هون فهذا رسم لي بدلها الآن خلصنا من النودز فمنحط كلوز بنرجع لهذا structure اللي احنا عملنا هذا هو structure مش مبين عليه لا boundary conditions ولا محطوط عليه loadings ولا حطينا الماتيريال الماتيريال هون محطوط عندي components من material default three elements يعني كأنهم كل يدخل نفس الماتيريال نفس ال cross section يعني وهذا انا ما بدي اياه انا بدي كل واحد يكون له ماتيريال بتختلف عن الثاني مثلا بروح للالمنتس رقم واحد بروح على سيلكت uh, المنتس هذا الايكون سيلكت المنت بروح على الالمنت اللي بدنا اياه مثلا الالمنت رقم واحد هاي الالمنت رقم واحد اخترناه صار لونه ازرق بعمل رايت كليك فبيعطيني اد بيعطيني اد المنتس تو نيو كومبوننت لاحظ هذا الايكون لاحظ هذا الايكون هو نفس الايكون الموجود هون فانا اد المنتس تو نيو كومبوننت حط يس فلاحظ هون اعطاني هسه كومبوننت 1 element هذا الكومبوننت لل 1 element اللي هو element رقم واحد بامكاني اغير كلمه الكومبوننت هذه واسميها element e1 لا element رقم واحد فاضغط عليها وحط مثلا رينيم حط e1 هاي حطينا e1 يعني هذه الكومبوننت بتخص element رقم واحد لاحظ صار عندي e1 اللي هي خاصه فيها نفس الشيء بيجي على كومبوننت رقم اثنين بختار الالمنت اختار الالمنت رايت كليك بنحط اد المنتس تو كومبوننت بيعطيني نفس السابق اعطاني كومبوننتس لاحظ وهذه الكومبوننتس بامكاني احطها اي 2 يعني اضغط عليها رايت كليك وحط رينيم بدل ما تكون كومبوننت بشكل جينيريك بنحط E2 يعني element 2 حط اللي بدك اياه يعني بتحط EL اذا بدك هاتي اوكي فلاحظ صارت E2 associated with element رقم 2 الديفولت هون لاحظ صار بقي عليه 1 element هذا الديفولت هو خاص رقم الثالث يعني element رقم 3 لكن لما تضغط عليه لاحظ element رقم 3 بين لما نضغط على E1 بيعمل لي هايلايت بالازرق element رقم واحد لما نحط E2 بيعمل لي هايلايت ل element رقم اثنين بالازرق فصار عندنا ربط الان بين هذه ال material ال different material لكل عنصر من هذا العناصر الان بتوجه الى ادخال المعلومات لكل واحد فيهم فخلينا نروح ل خليني هذه كمان نسميها E3 بدل الديفولت لأنه باقي E3 يعني element رقم ثلاث خلينا نحط E3 هاي E3 على أساس إنه كله يكون إله آه عنصر يعني E1 زي ما كنا هاي element رقم واحد E2 هاي رقم رقم اثنين وهاي E3 هاي element رقم ثلاث الآن لكل واحد فينا بدنا ندخل المعلومة خلينا نبدأ في element رقم واحد خلينا نعمل right click ونحط assign new material مثل الانتباه انك انت بامكانك تختار الكروس سكشن لهذا التروس من بين هذول الخيارات في عندنا الاي سكشن ريكتانجل بار وريكتانجل تيوب سيركل بار سيركل تيوب وجنرال سكشن فخلينا ناخذ احنا السيركل بار السيركل بار يعني اللي هو سوليد بار بيكون بهذا الشكل بده مني الدايمتر الدايمتر لرقم واحد حسب ما هو موجود هون دايمتر دي 1 is 0.62 فبدخل 0.62 الدايمتر ولاحظ انت هون في هذه الصورة محطوط ارقام على اطراف السيكونفرنس واحد واثنين وثلاث واربعة 
ايش هذه الارقام؟ هذه الارقام لما احنا نحصل على النتائج وخاصه لما نحصل على ستريسز راح يكون عندنا ستريس مرتبط بنقطه رقم واحد على السيركمفرنس وفي عندنا ستريس ستريس مرتبط في المنت رقم اثنين في, في نقطه رقم اثنين وستريس مرتبط هون وستريس مرتبط هون راح نشوف ان شاء الله لما ندخل على لما نعمل الاناليسيس ونشوف الستريسز راح نشوف كيف الستريسز اللي نحصل عليها مرتبطه في هذه بس في ذا تايم بينج اتذكر انه هذه الارقام 1 2 3 و4 راح يستخدمها ليسا لاظهار الستريسز لهذا الالمنت على اطراف السيركمفرنس بهذه المواقع طيب واحنا على نفس السكرين خلينا ندخل الماتيريال بروبرتيز الماتيريال بروبرتي احنا اللي بندخل فيه بدنا ندخل الماتيريال بحيث تكون ايزوتروبيك بدنا ندخل يونج مودولوس اللي هو 29 اي تو ذا باور 6 فخلينا نقول 29 هذه اي 6 هذا الماتيريال ممكن نختار ونحط كنترول سي مشان نستخدمها فيما بعد دخلش البوسنز ريشيو والدنسيتي لانه احنا بنعتبر هذول العناصر ما لهاش وزن او كثافه بحيث انها تاثر على الاناليسيس فبدناش ندخل البوسنز ريشيو ولا بندخل الدنسيتي وانت بتدخل البوسنز ريشيو والدنسيتي اذا كان اذا كان العنصر ثقيل وإله يعني وزن وبياثر هذا الوزن على التحليل لكن في التايم بينج بدنا نعتبر انه الـ الـ يعني الوزن نيجليجيبل وهذا خلصنا من المنت رقم واحد لاحظ لما انت خلصت المنت رقم واحد الماتيريال هون تغير اللون من الاحمر للاسود يعني استوفينا ادخال المعلومات خلينا نروح لالمنت رقم اثنين تضغط عليها بالماوس واضغط رايت كليك واختار اساين نيو ماتيريال اساين ماتيريال زي ما كان في السابق بدنا سيركل اباف بدنا قديش الدايمتر لرقم اثنين عنصر رقم اثنين اللي هو دي 20.96 فبنحط 0.96 وبدنا كمان الميكانيكال بروبرتيز الميكانيكال بروبرتيز نختار ايزوتروبيك ونختار اليونج مودولوس طبعا نحط كنترول في بيعطيني الماده اللي انا دخلتها في السابق وبنحط كلوز وخلصنا للالمنت رقم اثنين نروح لالمنت رقم ثلاث نفس الشيء بنضغط ونحط رايت كليك ونحط اساين نيو ماتيريال بيطلع عندي هذه الشاشه نختار السيركل بار نختار الدايمتر له اللي هو 0.49 0.49 ونختار الميكانيكال بروبرتيز ندخل الايزوتروبيك ونختار نفس الماده احنا بدنا اياهم كلهم نفس الماده لكن لاحظ بامكانك تختار مواد مختلفة يعني انا في هذه الحالة لما عملت الترتيب بحيث انه كل عنصر بيختلف عن الثاني بامكاني ادخل المادة بتختلف الكروس سكشن بيختلف الطول بيختلف الان خلينا ندخل اللود كونسترينت لاحظ ان احنا عندنا في هذا ستراكشر النوتس ثلاث اثنين وثلاث واربعة مربوطة في pin joints فبدنا هذول الثلاث نقاط نختارهم مشان ندخل عليهم ال conditions اللي هي displacement restrictions فخلينا نختار نختار أول شيء ال icon هذا select notes فبتغير اللون إلى الأحمر خلينا نختار هذا أول شيء اخترنا هذا بعدين نضغط على control نختار رقم اثنين وخليك ضغط على control نختار رقم أربعة فصار اثنين وثلاثة وأربعة اخترناهم الآن بنروح على Load and Constraint Right Click وبقول لي New Displacement New Displacement اللي بتفتح لي مجال إني أحط Displacement صفر أو أي قيمة محددة يعني pre uh, pre-assigned uh, uh, Displacement Value اللي هي Initial Condition فأنا بدي الـ X يساوي زيرو للجميع فبنحط اوكي فلاحظ عمل لي باتجاه الاكس عمل لي ريستريكشن باتجاه الاكس لثلاث وهم هايلايتد وهم مختارنا احنا اخترنا هذول الثلاث نوتس برضه نروح لمرة ثانية مشان نحط الواي والزد نروح للواي كونسترينت رايت كليك 
a new displacement وهذه المرة بنختار ال y بحيث انه تكون صفر لاحظ ال y zero بنحط ok فعمل لي اشارة انقل لي ال y لاحظ هذا الاشارة لفوق او ال restriction لفوق انه y كمان الان zero ما زلنا مختارين الثلاث بنروح على ال load unconstrained right click new displacement بدنا كمان ال z برضه يكون صفر فبنحط اوكي okay. صار عندي ان كل واحدة من هذه الثلاث نودز عندنا ريستركشن بالحركة باتجاه الاكس باتجاه الواي وباتجاه الزد الان اذا بتلاحظ على النود رقم واحد بقول لي رولا بريفنتنج زد ديسبلايسمنت انا عند هذه النقطة ما بديش الزد يعني في عندنا رولا والزد ديسبلايسمنت ممنوعة فبدي اروح اختار هذا النود بالماوس اختاره بتلاحظ بتحول الى ازرق اللون والان بروح على لهذا النود الباقي ما في ما احنا مختارين خلصنا من الباقي النودز بس هذا النود لحاله بنروح على لودز اند كونسترينت رايت كليك بنحط نيو ديسبلايسمنت وبنحط على هذا النيو ديسبلايسمنت بدنا باتجاه الزد ما يكونش في عندنا لانه حسب ما بقول لي هنا الرولا بريفنتنج زد ديسبلايسمنت فبنحط اوكي فلاحظ الان عمل لي ريستركشن على هذا النود Uh, باتجاه الزد فخلصنا الـ بالنسبة للـ boundary conditions بقى علي الـ load عندي الـ load رقم واحد في عندي فقط load واحد إمكاني أنا أحط أكثر من load بس load واحد باتجاه الـ y سالب 20,000 pounds فبدي أختار نفس زي ما كنت أعمل في السابق أختار الـ node وأروح على نفس العملية الـ load and constraint ونضغط رايت right كليك وحط نيو فورس النيو فورس بيعطيني باتجاه الاكس باتجاه الواي باتجاه الزد انا بدي اياها باتجاه الواي وكنا بدنا نساوي ماينس 20000 1 2 3 هذه 20000 باوندز لاسفل لاحظ اعطاني الان الكونديشن لللودنج لاسفل 20000 باوندز الان انتهينا من عمليه اللودنج وعملية الـ Boundary Conditions والـ Material لاحظ كل شيء هون على الـ Left Hand Side كل شيء جاهز فإحنا الآن جاهزين مشان نعمل Analysis فخلينا نعمل Analysis أو نعمل Solve لهذا الـ Truss لو حطينا Equal بيعطيني يعني Results سريعة والآن بإمكاننا نعمل Maximize لهون بإمكاني أنا أطلع على النتائج لكل واحد فيهم يعني مثلا لو رحنا على ال y displacement واحد اعطاني ال y displacement لكن بتضغط على ال plus sign هنا بكل لي node values هون الاحمر هذا صفر اللي هون هون وهون وهون هذا صفر لكن هون مش صفر لانه هون احنا عملنا restraints لكن هون بالازرق هو ال y displacement ما هي صفر نفس الاشي لو طلعنا على Z Displacement لاحظ خلينا نشوف الديس ليش Z Displacement زيرو للجميع لانه احنا عملنا Restraints لكل النودز باتجاه Z هون حتى عملنا باتجاه Z فما في عنا Displacement باتجاه Z طيب والX Displacement نفس الاشي في عنا القيم للنودز هون صفر عند الاثنين وثلاثة واربعة صفر باتجاه الاكس لكن هنا الديسبلايسمنت بيختلف خلينا ننزل شوي على النتائج واللي بيهمني انا هون تنسال فورسز التنسال فورسز خلينا نضغط على البلس ساين خلينا ناخذ الاليمنت فاليو او الاليمنتال فاليوز الاليمنتال فاليوز الحقيقه لانه عندنا التروس والتروس بيكون عاده القوه اللي بيحملها التروس بتكون هي Uh, acting over its entire length و acting يعني ما بتختلف القوة اللي بيحملها تروس من نقطة إلى نقطة بيكون نفس القوة إما بتكون compressive أو بتكون um, tensile رقم ثلاث في عندي compressive اللي السبب إنه عندي سالب في هذه الحالة صار عندي أتبين عندي أنول المنبر اللي يمكن يتعرض لبكلينج اللي هو منبر نمبر يعني element رقم ثلاث ممكن يتعرض لبكلينج بس ما بنعرف اذا كانت هذا هذه القيمة لل compressive load اذا كانت هذه القيمة اقل 
من البكلينج بنكون احنا سيف اذا اكثر من البكلينج معناته في عندنا مشكله انه هذا الممبر بيكون الستراكشر كله بيكون معرض للفيليا خلينا ننزل شوي ونشوف كمان لقيم مهمه اللي هي الديسبليسمنت ماجنيتيود ديسبليسمنت ماجنيتيود اللي هي النودل طبعا النودل ديسبليسمنت ليش اخذنا هذه ما اخذناش الواي والزد يعني احنا تكلمنا عن الاكس ديسبليسمنت والواي ديسبليسمنت والزد ديسبليسمنت ايش هذه بتختلف عن الاكس والواي والزد اختلاف هنا انه هذه بتعطيك الريزلتنت ديسبليسمنت لكل نود باتجاه يعني محصلة الديسبليسمنت باتجاه الاكس والواي والزد مع بعض ممكن اشوف البروفايل الستركتشر اذا ضغطت على هذه بامكاني اضغط الان هون عشان اشوف الديفورم سكشن او ديفورم ديفورميشن لهذا وبنقدر نقارنه مع الاوريجينال لاحظ هذا هو الاوريجينال سكشن وهذا الديفورم سكشن هذه المحصله للديسبليسمنت في هذه الحاله طيب في كمان عندنا رياكشن فورسز رياكشن فورسز اللي هي بتكون عند هذه النقاط الثلاث او الاربع حتى عندي في عندي رياكشن فورس عند نقطه واحده فخلينا نضغط على رياكشن فورسز ونلاحظ شو راح نشوف بالنسبه للاكس فورس رياكشن فورسز عند نود ثلاثه واثنين واربعه وعندنا الواي في عندنا برضو عند نود ثلاثه واثنين واربعه وعندنا بالزاد صار عندنا عند واحد واثنين وثلاثة واربعة ليش؟ لأنه الزد هون عند رقم واحد في عندنا ممنوع النود يتحرك معنى ذلك في عندنا رياكشن عند عند هذه النقطة في هذه الحرك هون في عندنا رياكشن يعني ممنوع النود رقم واحد ها يتحرك باتجاه الزد فلذلك كان في رياكشن باتجاه الزد بينما مش ممنوع كان باتجاه الإكس ولا الواي لذلك لما ضغطنا على الاكس فورسز اعطاني بس ل 2 و 3 و 4 لانه رقم واحد مش ممنوع يتحرك باتجاه الاكس ولا باتجاه الواي لذلك ما اعطانيش آه رياكشن فورسز عند النود رقم واحد. طيب هسه هذا بالنسبه للرياكشنز لو رحنا على التيبلز كمان نضغط على التيبل وناخذ هذا التيبل ونحط مثلا ناخذ الاول نود elements element رقم واحد و element اثنين و ثلاث زي ما شفناهم وبناخذ هنا بدناش ناخذ all fields يعني بدي انا اللي بيهمني اللي هي tensile force وعندي كمان يعني بامكاننا نحط كمان ال بدنا نقول ال longitudinal stress اه user defined user defined يعني اللي هي ال general كمان بدي اختار من هون element values ما بدي نودل values لان انا اللي بهمني في التروس الالمنت values والنود كوردينس مش بحاجه اذكرها والالمنتس يعني ما هي معروفه الالمنتس اللي حطيتها خلينا نعمل ابديت لهذا راح اعطاني في element رقم واحد النود واحد واثنين طبعا لاحظ التنسايل فورس لكل واحد فيهم هذه الالمنت واحد هذه التنسايل فورس هون نفس التنسايل فورس لهون ما بتختلف نفس الاشي element رقم اثنين element رقم ثلاث زي ما شفنا في الجرافيك اوتبوت كومبرسيف عندنا كومبرسيف وهذه القيمه اللي هي minus 48073.94 هذه القيمه اللي انا بدي اقارنها مع البكلينج يعني اذا كانت هذه القيمه اكبر من البكلينج معناته في عندنا راح يكون بكلينج في الالمنت طبعا البكلينج راح يبين هون لكن ما بين عندي وانا ما بتوقع يكون بكلينج هذه بتكون القيمه اقل بكثير من البكلينج لود فلو حطيت اوكي ورحنا على ال يعني رحنا على العنصر تبعنا انا عملت بكلينج لرقم واحد استخدمت هذه الفورمولا هذه الفورمولا بي كريتيكال اللي هي بتعطيني البكلينج كريتيكال لود اللي عند اللي فوقي بصير عندي بكلينج لاي عنصر من العناصر هذه التروس خاصه اللي بتكون تحت تاثير الكمبرسيف فورس يعني احنا المنت رقم واحد ما هو تحت تاثير الكمبرسيف فورس رقم رقم ثلاث المفروض نعمله بس احنا عملنا رقم واحد مشان نبين شو اللي بدنا نعمله الباي سكوير والاي والاي كلهم موجود معنا هذا البكلينج لود كبير قارنة مع اللود عن طريق اللي لذلك السيستم بيكون سيف. 
الحقيقة في هناك كثير من المشاهد اللي بتنتبه للبكلينج لو بدنا نروح على مثلا في عندك لاحظ كيف البكلينج بيكون إذا بنعمل كومبرسيف لود لهذا المنبر بيكون البكلينج بيكون هي سطورة هنا مش ييلد يعني المادة ما راح تفشل لأنه والله الماتيريال ما استطاع الستريس تبعها وصل لعند الهيل المادة راح تفشل لأنه صار انستابيلتي يعني بيكون كاتاستروفيك فيليا أو بكلينج فيليا وهذا اللي بيصير في كثير من الحالات وخاصة في الانهيارات المباني بشكل مفاجئ وانهيارات البريدجز بشكل مفاجئ بيكون عن طريق البكلينج لأنه بيوصل الضغط على الكولوم اللي بيحمل الوزن بوصل الضغط إلى مستوى أكبر من البكلينج لود اللي بيستطيع الجسم يتحمله يعني لاحظ كمان هون الفيكسينج كونديشنز له أهمية يعني لو كان عندي مثلا بين جوينت هون أو عندنا بين جوينت هون بيختلف آه هذا الوضع بيختلف عن هذا الوضع هون في عندنا مش بس عندنا سبورت هون وعندنا س... عنا... هون في عندنا تو سبورتس هون سبورت وهون سبورت هون عندنا ثري سبورتس واحد واثنين وثلاث هون عندنا فور سبورتس واحد واثنين وثلاث واربعة فبكون البوكلينج لود هون أكبر بكثير يعني بيحتاج الكولوم حتى يعني يفشل بيحتاج إلى وزن كبير كثير كبير مقارنة مع هاد وهذا بيكون أكبر من هذا فهذا أسهل كولوم بحقق شروط الفيليا due to buckling كمان الـ end conditions هون ممكن يكون في عندي built in وفي عندي built in فبيختلف الوضع عن الـ pin joints إذا كان الـ ends هون في عندنا pin joints ولا في عندنا built in هذا كل ما حبينا نقوله وإن شاء الله نلقاكم في في وقت آخر إن شاء الله راح يكون في عندنا assignments على هذا الموضوع راح أتصلكم عن قريب شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته